இந்த பதிவுல எய்ட்ஸ் நோய்க்கான எலைசா பரிசோதனை என்சைம் லிங்கடு இமினோ ஜார்பெண்ட் அசை இந்த பரிசோதனை முறையானது முதன் முதலில் எவா எங்வால் மற்றும் பீட்டர் பெர்ல்மான் ஆகியோரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது ஒரு நபருக்கு ஹெச்ஐவி தொற்று உள்ளதா என்பதை கண்டறிய மிகவும் அவசியமான ஒரு சோதனை முறையாகும் எலைசா பரிசோதனை முறைகளில் நேரடி எலைசா பரிசோதனை மற்றும் இடையடுக்கு எலைசா சாண்ட்விச் எலைசா டெஸ்ட் ஆகிய இரண்டு பரிசோதனைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காண்போம் இந்த பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஐந்து பொருட்கள் ஒன்றாவது பனிரெண்டுக்கு எட்டு அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு குழிகளை கொண்ட ஒரு இலைசா தட்டு நோயாளியினுடைய இரத்தத்தில் உள்ள ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடிகள் சோதனைக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது மூன்று நொதியுடன் இணைந்த தடங்கான் எதிர்ப்பு பொருள் என்சைம் கான்ஜிகேட்டட் ஆன்டிபாடி நான்கு எலைசா தட்டில் தேவையற்ற இடங்களை நிரப்புவதற்கும் ஆன்டிஜன்களை எலைசா தட்டுகளில் ஓட்ட வைப்பதற்கும் மற்றும் ஆன்டிஜன்களோடு இணையாத அல்லது பிற ஆன்டிபாடிகளை அகற்றவும் பயன்படுத்தக்கூடிய வெவ்வேறு வகையான தாங்கு தீரவம் ஐந்து என்சைமோடு வினைபுரிந்து நிறமாற்றத்தை தரக்கூடிய ஃபோர் குளோரோ நாப்தா வேதிப்பொருள் ஆகியவை இந்த பரிசோதனைக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது சோதனை வகைகளில் முதலாவதாக நேர்முக எலைசா சோதனை டைரக்ட் எலைசா டெஸ்ட் இது ஒரு எளிய வகை சோதனையாகும் இது குறிப்பாக நோயாளியினுடைய இரத்தத்தில் ஆன்டிஜன் உள்ளதா என்பதை கண்டறியக்கூடிய ஒரு சோதனை முறையாகும் இதில் மூன்று படிநிலைகள் முதலாவது படிநிலையில் நோயாளியினுடைய இரத்தத்தில் சந்தேகிக்கப்படக்கூடிய ஆன்டிஜன் அதாவது அன்னோன் ஆன்டிஜன் கொண்ட சீரத்தை முதன் முதலில் அந்த எலைசா தட்டினுடைய குழிக்குள் பரப்பப்படுகின்றது இரண்டாவது படிநிலையில் என்சைம் பொருந்திய ஆன்டிபாடிகள் அதாவது நொதிகள் பொருந்திய எதிர்பொருள் ஆன்டிஜனோடு சேர்க்கப்படுகின்றது பிறகு இவை தாங்கு திரவத்தால் கழுவப்படுகின்றது ஒருவேளை இதில் பொருந்தாத ஆன்டிஜன்கள் பொருந்தாத ஆன்டிபாடிகள் இருந்தால் அவை வெளியேற்றப்படுகின்றது ஒருவேளை பரிசோதிக்கப்படும் சீரத்தில் ஆன்டிபாடிகளே இல்லை என்றால் எல்லா ஆன்டிபாடிகளும் வெளியேற்றப்படும் மூன்றாவது படிநிலையில் எதிர்பொருள்களோடு இணைந்த நொதிகள் அந்த நொதிகளானது ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் என்சைம் கான்ஜிகேட்டட் ஆன்டிபாடி இதில் உள்ள இந்த நொதியானது ஃபோர்குளோரோ நாப்தா என்ற வேதிப்பொருளுடன் வினைபுரிந்து அது மஞ்சள் நிறத்தை தருமையானால் அந்த சோதனையானது நோயாளியினுடைய இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளது என்பதை காட்டுகின்றது அதாவது ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் நிலை ஆகும் ஒருவேளை அதில் நிறமாற்றம் இல்லையெனில் அது ஹெச்ஐவி நெகட்டிவ் என்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட நோயாளியினுடைய இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி இல்லை என்று பொருள்படும் இரண்டாவது பரிசோதனை இடையடுக்கு எலைசா சோதனை சாண்ட்விச் எலைசா சோதனை இதிலும் மூன்று படிநிலைகள் குறிப்பிட்ட நோயாளியினுடைய இரத்தத்தின் மாதிரியில் ஆன்டிஜனை கண்டறிய பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் ஆகும் இதில் முதலாவது படி நிலையில் சோதனைக்கான எலைசா தட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது பின்பு எலைசா தட்டின் குழியில் குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜலுக்கான பிடிக்கும் ஆன்டிபாடி அதாவது கேப்சர் ஆன்டிபாடி முதன் முதலில் நிரப்பப்படுகின்றது இரண்டாவது படி நிலையில் இந்த பிடிக்கும் ஆன்டிபாடிகளோட இலக்கு எதிர்பொருள் தோண்டி டார்கெட் ஆன்டிஜன் இதனுடன் சேர்க்கப்படுகின்றது இந்த எலைசா தட்டானது தாங்கு திரவத்தால் இணையாத ஆன்டிஜன்களை நீக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது படி நிலையில் இதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் என்ற நொதியுடன் இணைந்த இரண்டாம் நிலை எதிர்ப்பு பொருள் எலைசா தட்டில் சேர்க்கப்படுகின்றது பின்பு இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் கொண்ட நொதியானது போர் குளோரோ நாப்தா என்ற வேதிப்பொருளுடன் சேர்க்கும் போது அது மஞ்சள் நிறமாக மாறுகிறது இது மனிதனினுடைய இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி தொற்று உள்ளது என்பதை குறிக்கின்றது ஒருவேளை அது நிறமாற்றம் இல்லை எனில் அது ஹெச்ஐவி நெகட்டிவ் ஆகும் அதில் குறிப்பிட்ட அந்த நோய்க்கான எதிர்ப்பு பொருள் அல்லது ஆன்டிஜன் இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான விலங்கியல் பாடத்தில் அழகு நான்கு பாடம் ஒன்பது எய்ட்ஸ் நோய்க்கான எலைசா பரிசோதனை நன்றி